ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் டெக்கி சுகன் நான் சுகன்யா இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சி ப்ரோக்ராமிங் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நான் சி ப்ரோக்ராமிங் எழுதும்போது சர்டன் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அந்த ஆர்டரில் தான் நான் எழுதணும் அது என்ன பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது தான் சி ப்ரோக்ராமிங்கோடைய ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லைனை என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா டாக்குமெண்டேஷன் செஷன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் டாக்குமெண்டேஷன் செஷன் அப்படின்னா என்னென்னா என்னுடைய ரெஃபரன்ஸ்க்காக அந்த ப்ரோக்ராமில் ஒரு சில லைன்ஸ் நான் எழுத போகிறேன் அது ஏன் கம்பைலர் எக்ஸிக்யூட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கும்போது அந்த லைன்ஸை ஃபுல்லாக நான் டாக்குமெண்டேஷன் செஷனில் கொடுத்துக்கலாம் அந்த பர்டிகுலர் டாக்குமெண்ட்டில் நான் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் தரலாம் அப்படின்னா நான் ப்ரோக்ராம் பற்றிய இன்ஃபர்மேஷன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அந்த ப்ரோக்ராமில் டேட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் டைம் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இல்லை ஏதாவது ஷார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் அபவுட் மை ப்ரோக்ராம் இது எல்லாமே நான் டாக்குமெண்டேஷனில் செஷனில் தரலாம் அப்படி நான் தரும்போது எப்படி நான் தரணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய ரெஃபரன்ஸை நான் சிங்கிள் லைனில் எழுதுனேன் அப்படின்னா ரெண்டு பேக்வோ ஸ்லாஷ் கொடுத்து தரலாம் அண்ட் மல்டிபிள் லைனில் எழுத போகிறேன் மோர் தென் ஒன் லைனில் எழுதுனேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்லாஷ் ஆஸ்டிக் டீலிமீட்டர் போடுவீங்க அண்ட் மல்டிபிள் லைன் எங்கே முடியுதோ அங்கே ஆஸ்டிக் ஸ்லாஷ் டீலிமீட்டர் போட்டு என் பண்ணுவீங்க இது எல்லாமே என் என்ன மென்ஷன் பண்ணுவேன் அப்படின்னா கமெண்ட் லைன் அப்படின்னு நான் மென்ஷன் பண்ணுவேன் இந்த கமெண்ட் லைன் என் கம்பைலர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாது இட் வில் கன்சிடர் ஒன்லி ஆஸ் எ ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் த யூசர் சரிங்களா இது எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகாது எனக்கு நம்ம ரெஃபரன்ஸ்க்காக எழுதுற ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நான் கமெண்ட் லைன் சொல்லுவேன் இந்த கமெண்ட் லைன் இது எல்லாமே எங்கே வரப்போகுது என் டாக்குமெண்டேஷன் செஷனில் வரப்போகுது கிளியர் டாக்குமெண்டேஷன் செஷன்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ரெஃபரன்ஸ்க்காக நம்ம எழுதுற லைன் தான் டாக்குமெண்டேஷன் செஷனில் கொடுக்க போகிறேன் அப்படி நான் டாக்குமெண்டேஷன் கொடுக்கும்போது எய்து டூ பேக்வோ ஸ்லாஷோ இல்லை ஸ்லாஷ் ஆஸ்டிக் ஆஸ்டிக் ஸ்லாஷ் டிஎம்ட்ரை யூஸ் பண்ணி எழுத போகிறீங்க கிளியர் இப்போ டாக்குமெண்டேஷன் செஷன்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த டாக்குமெண்டேஷன் மேனிட்ரியான்னு கேட்டீங்க இல்லை ஆப்ஷனல் தான் எனக்கு தேவைப்பட்டால் நான் எழுதிக்கலாம் கிளியருங்களா அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லிங்கேஜ் செஷன் லிங்கேஜ் செஷனில் என்ன இருக்க போகுதுன்னா சர்டைம் ப்ரீ டிஃபைன் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே அதில் இருக்க போகுது லிங்கேஜ் செஷனில் ப்ரீ டிஃபைன் இருக்கிறது எல்லாமே என்ன மென்ஷன் பண்ணுவேன் ஹெட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவேன் இந்த ஹெட் ஆஃப் ஃபைல்ஸில் எனக்கு ப்ரீ டிஃபைன் ஃபைல்ஸ் தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேஷ் இன்க்ளூட் எஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஹெச் இந்த எஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஹெச் அப்படிங்கிற ஃபைலில் நான் செய்கிற இன்புட் அவுட் புட் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கான மெத்தட்ஸ் எல்லாமே டிஃபைன் ஆகிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி ப்ரோக்ராமிங்கில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எனக்கு அவுட்போ ஸ்கிரீனில் பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா நான் ப்ரிண்ட் டஃப் அப்படின்னு நான் கொடுக்க போகிறேன் பிரிண்ட் டஃப்னு சொல்லிட்டு எது நான் டபுள் கோர்ஸில் கொடுத்தாலும் எனக்கு அப்படியே எனக்கு அவுட்போ ஸ்கிரீனில் பிரிண்ட் ஆக போகுது இந்த பிரிண்ட் டஃப் அப்படின்னா எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டி யார் எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னா அது என்னுடைய ஹெட்ரோ ஃபைல்ஸில் எழுதியிருப்பாங்க கிளியர் நான் இந்த பிரிண்ட் டஃப் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் யூஸ் பண்ணலாம் இதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நான் எங்கே எழுதியிருப்பேன் அப்படின்னா இந்த எஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஹெச்சுங்கிற ப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷனில் எழுதியிருப்பேன் கிளியர் இந்த ப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் எனக்கு நான் சேவ் பண்ணி கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணும்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் இங்கே ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கும் அதாவது இந்த ஹெட்ரோ ஃபைலில் போயிட்டு பிரிண்ட் ஆஃப்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் ப்ரோக்ராமில் நான் பிரிண்ட் ஆஃப் வெல்கம் பிரிண்ட் வெல்கம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அதாவது எஃப்ஐ விட்டுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்பைல் ஆகும் எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது ரன் ஆகும்போது எனக்கு என்ன ஆகும்னா செகண்ட் லைனில் எனக்கு எரர் காமிக்கும் இது த்ரோமிய எரர் எனக்கு என்ன எரர் காமிக்கும் அப்படின்னா எனக்கு லிங்கேஜ் எரர் காமிக்கும் இந்த மெத்தட் அந்த பர்டிகுலர் ஹெட்ரோ ஃபைலர் டிஃபைன் ஆகல அதனால் என்னால் லிங்க் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு லிங்கேஜ் எரர் காமிக்கும் புரியுதுங்களா எதுக்காக இதை லிங்கேஜ் செக்ஷன் சொல்கிறேன் சொல்லிட்டு லிங்கேஜ் செக்ஷனில் எல்லாமே ப்ரீ டிஃபைன் ஹெட்ரோ ஃபைல்ஸ் நான் டிஃபைன் ஆகிருக்கும் அந்த ஹெட்ரோ ஃபைல்ஸ்க்குள்ள ப்ரீ டிஃபைன் மெத்தட்ஸ் இருக்க போகுது நான் ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும்போது அந்த மெத்தட் வந்து எனக்கு அந்த ஹெட்ரோ ஃபைல்ஸ்க்குள்ள லிங்க் ஆகும் லிங்க் ஆகும்போது எனக்கு ப்ராப்பராக லிங்க் ஆகி ஒர்க் ஆகும் ஒரு வேலை நான் கொடுத்த கீவேர்டு அங்கே இல்லை அப்படின்னா எனக்கு கம்பைல் ஆகும் ஆனால் ரன் ஆகும்போது லிங்கேஜ் எதை த்ரூ ஆகும் இந்த லிங்கேஜ் செஷனில் எல்லா ப்ரீ டிஃபைன் ஹெட்ரோ ஃபைலுமே லிங்கேஜ் செஷனில் தான் வரப்போகுது அண்ட் இஃப் அட் ஆல்
இது எல்லாமே எங்க கொடுத்துருப்பேன் என்னோட டெஃபினேஷன் செக்ஷன்ல கொடுத்துருப்பேன் அதாவது என் லிங்கேஜ் செக்ஷனுக்கு கீழே நான் தர போறேன் சரிங்களா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ டெஃபினேஷன் செஷன் சொல்லியாச்சு டெஃபினேஷன் செஷன்ல எப்படி நான் டிஃபைன் பண்ண போறேன் ஹவு கேன் ஐ டிஃபைன் இட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஹேஷ் டிஃபைன் யூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் ஹேஷ் டிஃபைன் ஃபாலோ பை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கெல்லாம் நான் ஏ கொடுக்கணும் அங்கெல்லாம் டென் அண்ட் ரீப்ளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னா தி ஹேஷ் டிஃபைன் ஏ ஏ டென் கொடுத்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் டென் கொடுக்குறோமோ அங்க எல்லாமே எனக்கு சார் எங்களால் ஏ கொடுக்குறோமோ அங்கெல்லாம் டென் ரீப்ளேஸ் ஆகும் இல்லை நான் கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிளாகவும் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு ஃபங்க்ஷனாகவும் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து எங்கெல்லாம் நான் ஏ அக்கர் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் எனக்கு ஏ ஸ்கொயர் டிஸ்பிளே ஆகணும் இது மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனாகவும் கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இது மாதிரி இருக்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே எங்கே நான் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா இந்த டெஃபினேஷன் பார்ட்டில் கொடுக்க போகிறேன் இந்த டெஃபினேஷன் பார்ட் எனக்கு மேண்டரி கிடையாது அதுவும் ஆப்ஷனல் தான் கிளியர்லாம் இப்போ டெஃபினேஷன் செஷனாக என்னன்னு புரியுதா டெஃபினேஷன் செஷனில் ஃபுல்லாக யூஸ் டிஃபைன் ஃபைல்ஸ் தான் இருக்க போகுது அண்ட் லிங்கேஜ் செஷனில் எல்லாமே ப்ரீ டிஃபைன் ஃபைல்ஸ் தான் இருக்க போகுது அண்ட் அடுத்த பார்ட் என்ன அப்படின்னா குளோபல் டிக்ளரேஷன் செஷன் குளோபல் டிக்ளரேஷன் செஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே எந்தெந்த எலவெண்ட்லாம் குளோபலாக டிக்ளேர் பண்ணணும் அதாவது த்ரூ அவுட் மை ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அது எல்லாமே அந்த குளோபல் டிக்ளரேஷன் செஷன் கீழே கொடுக்க போகிறேன் அதாவது நெக்ஸ்ட் டு மை டெஃபினேஷன் செஷனில் கொடுக்க போகிறேன் வேரியபிள்ஸ் எனக்கு ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று குளோபல் வேரியபிள் லோக்கல் வேரியபிள் குளோபல் வேரியபிள் அப்படின்னா த்ரூ அவுட் த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் லோக்கல் வேரியபிள் அப்படின்னா ஒன்லி வித் இன் த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் அண்ட் திஸ் குளோபல் டிக்ளரேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த பிளேஸில் கொடுப்பீங்க இதுவுமே எனக்கு ஆப்ஷனல் தான் மேண்டரி கிடையாது கிளியர்ங்களா அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மெயின் ஃபங்க்ஷன் மெயின் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ பில்டின் ஃபங்க்ஷன் இது யூஸ் அ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது இட்ஸ் அ பில்டின் ஃபங்க்ஷன் விச் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் மை ப்ரோக்ராம் எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜாக இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் லைன் எக்ஸி எங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் என்னுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அண்ட் திஸ் இஸ் அ மேனிட்ரி பார்ட் இன் மை ப்ரோக்ராம் சரிங்களா மே மெயின் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது எப் எந்த ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும் மேனிட்ரி அண்ட் இதுக்குள்ளே என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னா என்னோட டிக்ளரேஷன் பார்ட் இருக்க போகுது அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா வேரியபிள்ஸ் டூ டைப் இருக்கு குளோபலாக டிக்ளேர் பண்ணலாம் லோக்கலாக டிக்ளேர் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு இந்த லோக்கலாக டிக்ளேர் பண்ணுற வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே டிக்ளரேஷன் பார்ட்டில் இருக்க போகுது அதில் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நான் டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பார்ட்டில் கொடுத்துக்கலாம் கிளியர் அண்ட் அடுத்தது யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் இந்த யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது நான் நான் ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணி அதில் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எழுதுறேன் அதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமை எலாபரேட்டாக நான் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதுறேன் அப்படின்னா ஐ கேன் கோ வித் மை யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் இந்த யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷனுமே எனக்கு ஆப்ஷனல் தான் மேண்டரி கிடையாது ஃபோர் கமிங் செஷனில் இந்த யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி ப்ரோக்ராம் போடுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம பார்த்ததில் எது எது மேண்ட்ரி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெயின் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ மேண்ட்ரி ஃபார் மை ப்ரோக்ராம் அதே மாதிரி இன்புட் ஆப்ரேஷனுக்கு இன்புட் அவுட்புட் ஆப்ரேஷனுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக லிங்கேஜ் செஷன் இருக்க எஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஹெச் அப்படிங்கிற ஃபைல் கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும் இதுதான் இந்த ஆர்டர் ஆஃப் ரைட்டிங் ஆஃப் யூர் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சி ப்ரோக்ராமிங் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் எந்தெந்த பாட்டில் என்னென்ன எலமெண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ச